മൊറോക്കോയിലെ കാസാബ്ലാങ്കയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് മദീന പ്രദേശത്തെ സൂക്കിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് ഗംഭീരമാണ് സൂക്ക് കളർഫുൾ ആയ മാർക്കറ്റ് അതിനൊരു മേൽക്കൂരയൊക്കെ ഉണ്ട് മരവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളാണിത് പല ഭാഗത്തും ലെതറിന്റെ ബാഗുകൾ ചെരുപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ ലെതർ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിപണന വസ്തുവാണ് ലെതറുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചില കടക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തും ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റുമായ സുനീറും റിസ്വാനും ചില പരിചയക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുമുണ്ട് സുനീറും റിസ്വാനും എനിക്ക് വഴി കാണിച്ച് മുൻപേ നടക്കുന്നു എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് മൊറോക്കോയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കൂടെ നടക്കുകയാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മൊറോക്കോ പോലും എത്രയോ സൂക്കുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പട്ടണത്തിലും ഇത്തരം സൂക്കുകളുണ്ട് അത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണവുമാണ് ഓൾഡ് ടൗണിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം മുഴുവൻ സൂക്കാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന ഓടകളും മറ്റുമുള്ള തെരുവുകളല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് ടൈലിട്ട തെരുവുകൾ അതിനകത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം നിറയെ ആളുകളുമുണ്ട് മൊറോക്കോക്കാരാണ് കൂടുതലും മൊറോക്കോയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നവരുണ്ടാകാം ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർ പലവിധ പലഹാരങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർ മേൽക്കൂരയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല തണൽ വെയിലേൽക്കാതെ നടക്കാം ടൂറിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമല്ല കാസാബ്ലാങ്ക എങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് മറ്റു ചില മൊറോക്കൻ പട്ടണങ്ങളാണ് ടൂറിസത്തിൽ മുന്നിൽ ഫെസ് തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് വിൽപ്പനക്കാരിയുടെ അടുത്ത് സുനീറും റിസ്വാനും നിൽക്കുന്നു നല്ല ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ഇലകൾ വാടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എവിടെ നിന്നോ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണെന്ന് തോന്നും അത് മുറിച്ച് ഒരു നാരങ്ങ ഞെക്കിയിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് എനിക്ക് തന്നു ഞാനത് റിസ്വാനോട് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ റിസ്വാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു ഗംഭീര ജ്യൂസാണ് നാരങ്ങ പിഴിയുന്ന ഉപകരണം സ്ത്രീ ഞെക്കുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ സുനീർ ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ സുനീർ ഞെക്കിയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ പകുതി അതിലിട്ടാൽ നാലഞ്ച് സ്പൂൺ ജ്യൂസ് പുറത്തു വരൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആറേഴ് ഓറഞ്ച് ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കഷ്ടിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ വലിയ അധ്വാനമാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം നിന്ന് ഞെക്കിയാലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് കിട്ടൂ എന്നാണ് സുനീർ പറയുന്നത് പിഴിഞ്ഞ ചണ്ടിയെടുത്ത് കളയണം അങ്ങനെ കുറച്ചു പണിയുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കെ ഒരാൾ വന്ന് കാശു കൊടുത്തിട്ട് സുനീറിനോട് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്തുള്ള കടക്കാരനാണ് വലിയ രസികന്മാരാണ് ഇവർ അയാൾ സുനീറിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് പിഴിയേണ്ടതെന്നും മറ്റും ഏതായാലും സുനീർ കുറെ നേരം പണിതിട്ടും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ജ്യൂസേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതും കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടപ്പ് തുടങ്ങി മനോഹരമായ സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ ഗംഭീരമായ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റുകളാണ് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ മിഠായി തെരുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നടന്ന് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വേണം നല്ല ഫുട്പാത്ത് എല്ലാം ഉള്ളത് സൂക്കിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി റോഡിന്റെ സൈഡിലെ തെരുവിലേക്ക് അവിടെയും നിരവധി കടകളുണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രദേശം മുഴുവൻ സൂക്കാണ് ഞാനൊന്നും വാങ്ങിയില്ല ഷോപ്പിംഗ് അല്ലല്ലോ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കാറിൽ കയറി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് കാസാബ്ലാങ്കയിലെ കഥകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കാറിനകത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് സുനീറാണെങ്കിൽ ദിവസം പലതവണയായി കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാര്യമായി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സുനീർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു 
ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ചില അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കശാപ്പ് ശാലയുണ്ടെന്ന് സുനീർ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൗതുകമായി അതായത് മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചന്തയാണത് അതിന് സമീപത്തെ സ്ട്രീറ്റിലെ ചെറുകടകളിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാംസം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം മുറിച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്തു തരും കൂടെ ബ്രെഡും കിട്ടും അസാധ്യ രുചിയാണ് അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വണ്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കെട്ടിടം എനിക്ക് പരിചിതമാണ് മുകളിൽ ഗ്രാൻഡ് മൊഗദോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെയാണ് മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സുനീറിനോട് പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് മൊഗദോർ ഗ്രാൻഡ് മൊഗദോറിന് മൊഗദോർ മറീന എന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അതും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നേരം അഞ്ചു മണിയാകാറാകുന്നു എനിക്കും നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ചായ കുടിച്ചതേയുള്ളൂ ഫ്ലൈറ്റിലെ ഭക്ഷണം എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല കാസാബ്ലാങ്കയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശാന്തമാണ് അധികം തിരക്കില്ലാത്ത റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾ നഗരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പുക വമിക്കുന്ന കുറെ കടകളാണ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം മുന്നിൽ മാംസം കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആടിനെ തൊലി പൊളിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അധികം ആളുകളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല വളരെ കളർഫുൾ ഷോപ്പുകളാണ് അതിലെല്ലാം മാംസം മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ മണം തെരുവിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പച്ചക്കറികളും മറ്റും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി വഴിയരികിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വഴിയരികിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മേശകസേരകൾ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടം ഞങ്ങൾ ഒരു കടയിലേക്ക് ചെന്നു സുനീറിന് പരിചയക്കാരന്റെ കടയാണ് ഈ കടയുടെ പേര് ലാ ഷാഗ്വാർ എന്നാണ് സുനീർ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് അവിടെ സാമ്പിൾ ഭക്ഷണം ഗ്രില്ല് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാംസം ചുട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പോ മസാലയോ ചേർത്ത് എടുത്തു കഴിക്കാം ഞാനും അതിൽ നിന്നെടുത്തു കഴിച്ചു മാംസത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആടിനെ അപ്പാടെ തൊലി പൊളിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു തരും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അവിടുത്തെ പ്രധാന പാചകക്കാരൻ വിളിച്ചു മാംസത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീസറിനകത്ത് ആടിന്റെ പല ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു തരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സുനീറാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സുനീർ കമ്പിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മാംസകഷ്ണങ്ങൾ ആടിന്റെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് കരളുണ്ട് നെയ് ഉള്ളതുണ്ട് നെയ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് ഈ പരിചയക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കരളാണ് അടുത്തതായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുള്ളതെടുത്തു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇത് വളരെ കൂടുതലല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കരലിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ സുനീർ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു പക്ഷേ അതിലൊട്ടും കുറവ് വന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇത്രയും കഴിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് ആശങ്കയായി സുനീർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കഴിക്കും സൽക്കരിക്കുന്നതിലെ ഉസ്താദമാരാണ് ഇവരൊക്കെ മാംസമെടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ഗ്രില്ലിംഗ് ആണ് അത് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവിടെ കരിയിട്ട് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ കനലിന്മേൽ മാംസം ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയ കാര്യം ഇതിന്മേൽ ഒന്നും പുരട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഉപ്പു പോലും ഇടുന്നില്ല വെറുതെ കനലിന് മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാംസം കഴുകും ഇവർ കഴുകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാംസത്തിലുള്ള ലവണാംശമൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ടേസ്റ്റും അതിനകത്തു തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അഡീഷണലായി ഉപ്പു പോലും ഇടേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ മാംസം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രില്ല് പൊക്കി കനൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും പാചകക്കാരൻ വെള്ളം പോലുള്ള എന്തോ കനലിലേക്ക് ചീറ്റിക്കുന്നു ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് നെയ് ഇറ്റു വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ കത്തും അത് കെടുത്തുകയാണ് സുനീറും റിസ്വാനും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പുറത്തുണ്ട് പുക പേടിച്ചാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് തീ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തും നെയ് ഇറ്റു വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സവാള അ
ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഈ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ അതും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇറച്ചി ഒന്നും മറിച്ചിടുന്നു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ മണമുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നൊരു മണമാണ് ആടിന്റെ മാംസം മുരിയുമ്പോഴുള്ള ഗന്ധം ഞാൻ അതൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്തതായി തക്കാളി അരിഞ്ഞു അതും ഗ്രില്ല് ചെയ്തു കരളിന്റെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളെ പിളർന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ടു തീ ആളിക്കത്തുന്നിടത്ത് വെള്ളം ചീറ്റിച്ച് അത് കെടുത്തി വെള്ളം തന്നെയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പായി അകത്തൊരു വിശാലമായ റെസ്റ്റോറന്റ് തന്നെയുണ്ട് മേശ കസേരകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും പോയി അവിടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ഈ സ്ത്രീയാണ് കടയുടെ ഉടമസ്ഥ അവർ തന്നെയാണ് വിഭവങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ആദ്യം മൊറോക്കൻ ചായ എത്തി മൊറോക്കൻ ചായ എനിക്ക് നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പെപ്പമിൻറ്റും ചായയും പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഗംഭീര രുചിയാണ് സുലൈമാനിയുടെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണിത് മൊറോക്കൻ ചായ എനിക്കിഷ്ടമായി ഇതിടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചായ നുണഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗ്രില്ല് ചെയ്ത വിഭവങ്ങളെത്തി ഇറച്ചി എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പച്ചക്കറികളുടെ സലാഡുകളും കൊണ്ടുവന്നു പ്ലേറ്റുകൾ പുറകെയാണ് വരുന്നത് കട ഉടമസ്ഥ തന്നെയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ ആതിഥ്യമര്യാദയാണ് നമ്മളെ തീറ്റിക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന വിനോദമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളങ്ങനെ യുദ്ധസജ്ജരായി ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ സുനീർ പരിചയപ്പെടുത്തി ഗംഭീര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മസാലയൊന്നും പുരട്ടിയില്ലെങ്കിലും മാംസത്തിന് നല്ല രുചിയാണെന്ന് ഇതിൽ ഒരു മസാലയുമില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേരുവകളുമില്ല ഉപ്പ് പോലുമില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാല പുരട്ടാം ഇത് ബ്രെഡാണ് മൊറോക്കൻ ബ്രെഡ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കുബ്സ് കുബൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി വണ്ണമുള്ള വകഭേദമാണ് സാധാരണ അറബി നാടുകളിലൊക്കെയുള്ള കുബൂസ് എന്ന ബ്രെഡിന്റെ ഒരു മൊറോക്കൻ പതിപ്പ് കുബൂസ് ഒക്കെ ഇവർ കുറച്ചേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ മാംസമാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വലിയ തടി വയ്ക്കാത്തത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രമേഹമൊക്കെയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരൊന്നും അധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചു ധാരാളം ആളുകൾ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ് ഏതാണ്ട് ഈ പരുവത്തിലായി എല്ലാം ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിവിടുത്തെ പ്രധാന ഷെഫാണ് സുനീറിന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ല അറബിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറബിയുടെ ഒരു മൊറോക്കൻ പതിപ്പ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഗൾഫുകാർ പറയുന്ന അറബിയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ പുറത്ത് അധികം ആളുകളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുറെ പേർ അകത്തുണ്ട് വയർ നിറഞ്ഞു സൂര്യൻ ചാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തണുപ്പ് വീണു നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നട്ടുച്ച നേരത്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അല്പം ചൂടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉണ്ടാകും ചൂട് ഇപ്പോൾ അത് പതിനാല് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് താണിരിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ എ സി മുറിക്കകത്ത് ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് ഡിഗ്രിയായി താഴുമ്പോഴുള്ള തണുപ്പ് ഊഹിക്കാമല്ലോ അതാണിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയാണ് കുറെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമുണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാവാം ഈ പ്രദേശത്തൊന്നും ഒരു മനുഷ്യരുമില്ല ഒരു ഗോഡൌണോ ഒരു അധോലോക പ്രദേശമോ പോലുള്ള സ്ഥലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാസാ ബ്ലാങ്ക സിറ്റിയുടെ പുറം ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏറിയ പച്ചക്കറി ചന്ത പച്ചക്കറി ഗോഡൌണുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പാതയുടെ ഇരുവശത്തും നഗരഹൃദയത്തിലെ പളപളപ്പോ പത്രാസോ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയത് തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ലൈനുകളാണ് മൊറോക്കോയുടെ തെക്കു മുതൽ വടക്കു വരെ നല്ലൊരു റെയിൽവേ സംവിധാനമുണ്ട് നൂറ്റൻപതോ ഇരുന്നൂറോ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മൊറോക്കോയുടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു 
ഇതാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മുഖദോർ മകുദോർ മറീനയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് അതിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി കാർ നിർത്തി ഇന്നിനി പണിയൊക്കെ നിർത്തുകയാണ് നാളെ പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് എണീറ്റ് നാലരയ്ക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടതാണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഞങ്ങൾ മറീനയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവിടെ ആളനക്കമൊക്കെയുണ്ട് ശാന്തമായ പ്രദേശത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഞാൻ ലോബിയിൽ ചെന്ന് ചെക്കിൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പാക്കേജ് ടൂറുകാരായ ആളുകൾ വരുന്ന വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോബിയിൽ നിറയെ ആളുകളാണ് എനിക്ക് റൂം അനുവദിച്ചു കിട്ടി സുനീറും റിസ്വാനും യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചാം നമ്പർ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു പതിനഞ്ചാം നിലയിലാണ് ഇത് നല്ല മുറി ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ് സിറ്റി സെന്ററിനകത്തെ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു പ്രധാന ഹോട്ടൽ എന്നാൽ മൊഗദോർ ഗ്രാൻഡ് എന്നു പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സമ്പന്നമായ ഹോട്ടലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഒറ്റ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഇത് മതി ഞാൻ പതിനഞ്ചാം നിലയുടെ ജാലകത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനങ്ങ് പടിഞ്ഞാറെ ചക്രവാളത്തിൽ ഏതാണ്ട് താണു കഴിഞ്ഞു നഗരത്തിന് മീതെ ചെറിയൊരു മൂടൽ മഞ്ഞ് പടർന്നിരിക്കുന്നു കാസാ ബ്ലാങ്ക എന്ന നഗരത്തിലെ എന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നാലര ആയപ്പോൾ റെഡിയായി പുറത്തിറങ്ങി സുനീറിന്റെ കാർ മുന്നിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് സുനീർ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുന്നു റിസ്വാനും ഏതു സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ യാത്രയിൽ റിസ്വാൻ മുഹമ്മദിയ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് കാസാ ബ്ലാങ്കയുടെ ഒരു ട്വിൻ സിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന ഇടമാണ് മുഹമ്മദിയ എറണാകുളത്തിന് തൃപ്പൂണിത്തുറ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ പോയി റിസ്വാനെ കൂടി പിക്ക് ചെയ്തു വേണം പോകാൻ പെസ് എന്ന നഗരത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് പെസിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഒൻപതരയാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുറപ്പെട്ടത് രാവിലെ തന്നെ ഫെസിലെ ജോലി തുടങ്ങണം ഫെസ് ഒരു ചരിത്ര നഗരമാണ് മൊറോക്കോയുടെ പഴയ തലസ്ഥാന നഗരം അതിപുരാതനമായ ഒരു നഗരമാണത് ഗംഭീരമായ കാഴ്ചകളുള്ള നഗരം തുകൽ വ്യാപാരത്തിന്റെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പഴയ കേന്ദ്രമാണ് ഫെസ് തുകൽ ഊറക്കിടുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാവുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ മുന്നിൽ പോകുന്ന ട്രക്കുകൾ ടാൻജിർ എന്ന ഇവരുടെ തുറമുഖ നഗരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്പെയിനുമായി ചേർന്ന് ജിബ്രാട്ടർ കടലെടുക്കിന്റെ വക്കിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ടാൻജിർ നഗരം അവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള പച്ചക്കറിയും മറ്റുമായി പോകുന്ന ട്രക്കുകളാണ് ഈ ഹൈവേയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം നിരവധി ട്രക്കുകൾ കാണാം മോട്ടോർ വേ ആണിത് മോട്ടോർ വേയിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സിറ്റ് എടുത്തു പെട്രോൾ അടിക്കണം ഫ്യൂൽ അടിക്കലാണ് പരിപാടി എന്നാണ് വെപ്പെങ്കിലും സുനീറിന് അതല്ല ലക്ഷ്യം പെട്രോൾ അടിക്കുക എന്നത് ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് അത് ജീവനക്കാർ അടിച്ചുകൊള്ളും ഇത്തരം പെട്രോൾ പമ്പുകളോട് ചേർന്ന് നല്ല റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ടാവും രാവിലെ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്നായി സുനീർ ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്തോ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പിനോട് ചേർന്നുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് കുറച്ചു മാറ്റിയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തും റെസ്റ്റോറന്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് പലഹാരങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും പോരാ സുനീറിന് സുനീർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പേരുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇത് കണ്ടെയ്നർ റെസ്റ്റോറന്റുകളാണ് ശരിക്കുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിന് പകരമുള്ള താൽക്കാലിക സംവിധാനം മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ഇറ്റിറ്റു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചായ വന്നു മൊറോക്കൻ ചായ അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കുടിച്ചു മിൻ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഗംഭീര ടേസ്റ്റുള്ള ചായ പിന്നെ മൊറോക്കൻ ബ്രെഡ് വന്നു അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാന വിഭവം എത്തി ഈ വിഭവത്തിന് ബൈദ് ക്ലിയെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ക്ലിയെ എന്നാൽ ഇറച്ചി മുട്ടയും ഇറച്ചിയും അതായത് ഫ്രൈഡ് എഗ് വിത്ത് മീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് സുനീറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവം 
റിസ്വാനും മുട്ടയിറച്ചി പദ്യമാണ് രാവിലെ തന്നെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സുനീർ എന്നെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ സ്മെൻ എന്ന് പേരുള്ള ഇവിടുത്തെ തനത് പൊറോട്ടയുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ പൊറോട്ട ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വീണ്ടും മോട്ടോർവേയിലേക്കു കയറി ഇനി ദീർഘമായ യാത്രയാണ് അപ്പോഴേക്കും ആറുമണി ആകാറായി ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞു തലസ്ഥാന നഗരമായ റബാത്ത് ആദ്യം പിന്നിടണം റബാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വേണം ഫെസിലേക്ക് പോകാൻ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയാണ് ഗംഭീര എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങുമുണ്ടത് ഫെസിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ